La Terre, une planète de 4 milliards et demi d'années en perpétuelle évolution. Les continents dérivent et entrent en collision. Les volcans entrent en éruption et les glaciers avancent et reculent. Tous ces phénomènes sculptent la croûte terrestre de façon multiple et fascinante. Ils laissent derrière eux de nombreux mystères géologiques encore inexpliqués. Dans cet épisode, nous allons explorer la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la Terre. Cette fosse descend à 11 000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Les origines mystérieuses de cet abîme ont incité des détectives scientifiques à tenter une des plongées les plus dangereuses au monde dans les profondeurs des abysses. En parcourant les fonds océaniques, les scientifiques ont découvert un monde sous-marin étrange, fait de montagnes ardentes, de volcans de boue énigmatiques et qui abrite la structure géologique la plus vaste de la Terre. Les découvertes sur ce monde sous-marin exceptionnel révolutionneront notre compréhension des forces qui façonnent non seulement les fosses océaniques, mais aussi la Terre elle-même. Profondément enfouie sous les vagues du Pacifique Ouest, voici la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de tous les océans. La découverte de cette mystérieuse cicatrice dans la croûte terrestre et la façon dont elle continue de façonner la planète nous ramène en 1872. Cette année-là, un navire de la Royal Navy, le HMS Challenger, part en expédition pour réaliser la première campagne océanographique mondiale. Jusqu'au 19e siècle, les hommes s'imaginaient qu'en dessous d'un certain niveau, la mer était stagnante et sans aucune vie marine. Ils ne pensaient pas y trouver grand-chose d'intéressant. Pendant quatre ans, le Challenger sillonne les océans, parcourant près de 120 000 km, un tiers de la distance entre la Terre et la Lune. L'équipage sonde les profondeurs tous les 220 km, utilisant au total 400 km de corde et des centaines de kilos de lest. C'était un travail fastidieux et éreintant, mais à l'époque, c'était le seul moyen de mesurer la profondeur des fonds marins. Arrivé dans le Pacifique Ouest à 300 km à l'île de Guam, l'équipage plonge la corde dans l'eau comme à son habitude. Mais cette fois-ci, le lest descend et descend encore. La surprise était totale. Personne ne pensait que l'océan pouvait être aussi profond. Du coup, les scientifiques de l'époque se sont aussitôt demandé comment c'était possible. Le lest touche enfin le fond à 4475 brasses de profondeur, plus de 8000 mètres en dessous du niveau de la mer. Les scientifiques ont tout de suite compris l'importance de cette découverte. Ils se sont demandé si c'était une petite faille ou une grande faille et quel aspect elle pouvait avoir. Quand on découvre quelque chose d'aussi spectaculaire, ça soulève tout un tas de questions. L'expédition du Challenger donne naissance à l'océanographie moderne. Elle permet de constituer la toute première carte des fonds marins. On découvre que le plancher océanique peut doucement s'incliner puis brusquement s'effondrer sur des centaines de mètres avant de s'aplatir sur de vastes plaines. Mais le Pacifique Ouest est différent. Le sol s'effondre jusqu'à 8000 mètres de profondeur, une découverte qui balait toutes les croyances de l'époque, car on a longtemps cru que les fonds marins étaient plats et sans relief. Le mystère est né. Personne ne comprend comment cette étrange faille marine a pu se former. Il faudra attendre 75 ans avant que des éléments de réponse n'émergent. C'est une invention technologique révolutionnaire, le sonar, qui permet de faire avancer l'enquête jusqu'à une étape cruciale. Le sonar a été conçu au début du XXe siècle, puis perfectionné dans les années 40 pour détecter les sous-marins tapis dans les profondeurs.
Le système fonctionne ainsi. Le sonar émet une impulsion sonore dans l'eau, puis écoute son écho sur les obstacles solides qu'elle rencontre. En mesurant le temps que met l'écho à revenir au sonar, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils pouvaient dépeindre avec précision les fonds sous-marins. Toutes les plus grandes flottes du monde ont passé beaucoup de temps à développer cette technologie de chasse sous-marine. Et puis les hydrographes ont compris que cette technologie pouvait aussi servir à cartographier les fonds marins et que ce serait plus facile et moins coûteux que de jeter des cordes à la mer. En 1951, un navire d'exploration de la Royal Navy retourne au-dessus de la profonde faille. Mais cette fois-ci, il est équipé d'un nouveau système de sonar très sophistiqué. Et les résultats sont incroyables. Les cartes sonar très détaillées révèlent que la profonde faille trouvée dans le sol du Pacifique n'est pas du tout une faille, mais une énorme fosse, 30 fois plus profonde que la hauteur de l'Empire State Building. Elle est deux fois plus longue que la Californie. Elle s'étend sur 2400 km depuis le sud-est de l'île de Guam jusqu'au nord-ouest des îles Mariannes. Les scientifiques de l'époque ont dû être stupéfaits de constater que le relief des fonds océaniques n'était pas aussi homogène qu'ils le pensaient. Les fonds peuvent être très montagneux comme très profonds. Pour un géologue, c'est une découverte fascinante. Même à l'intérieur de la fosse, les reliefs sont extrêmement variables. Mais à l'extrémité sud de la fosse, une surprise encore plus grande attend nos scientifiques. Le plancher océanique s'enfonce d'encore 3000 mètres jusqu'à son point le plus profond, à 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Les chercheurs ont découvert le point le plus profond des océans, qui reste encore aujourd'hui l'endroit le plus profond jamais mesuré sur la planète. Il nomme ce point de la fosse le Challenger Deep, en l'honneur du navire qui l'a découvert. Pour bien se représenter la profondeur de cette fosse, il faut s'imaginer au sommet du mont Everest et se dire qu'il reste encore 2000 mètres d'eau au-dessus de nous avant d'arriver à la surface. Mais la façon dont la fosse des Mariannes a été créée reste un mystère. Certains chercheurs décident que le meilleur moyen d'élucider ce mystère est de plonger au fond de la fosse pour voir par eux-mêmes le point le plus profond de la Terre, le Challenger Deep. Mais il se heurte à un problème de taille. Au fond de la fosse, la pression est environ mille fois supérieure à celle de la surface. C'est comme si on se faisait écraser de tous les côtés par 50 gros porteurs. Pour montrer les effets d'une telle pression, les scientifiques utilisent une tête de mannequin. Aujourd'hui, on va placer une de ces têtes en polystyrène expansé dans le caisson pneumatique. Et on va l'exposer à des pressions comparables à celles que l'on trouve dans la fosse des Mariannes, c'est-à-dire plus de 1000 bars. Un crâne humain serait réduit en bouillie, mais la tête en polystyrène va juste expulser l'air qu'elle contenait. Wow. Elle est beaucoup plus petite, comparée à la taille de départ. Regarde. C'est spectaculaire. On voit clairement la différence entre la tête qui a été exposée à une pression de 1000 bars et celle qui ne l'a pas été. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Dans la fosse des Mariannes, toute vie humaine est impossible. On n'est pas équipé pour résister à ce genre de pression. Alors il faut être extrêmement bien protégé si on veut s'aventurer dans ce type d'environnement. Les ingénieurs de l'époque avaient là un défi considérable à relever. En 1953, le scientifique suisse Auguste Picard construit le Trieste, un bathyscaphe novateur capable de résister à des pressions extrêmes. Le submersible est composé d'une coque de 15 mètres de long, remplie d'essence pour la maintenir en équilibre dans l'eau et munie de charges de plomb pour contrôler la profondeur de la descente. 
Suspendue sous la coque, une cabine sphérique de 2 mètres de diamètre avec des parois en acier de 12 cm d'épaisseur. Finalement, après 7 années de modification et d'essais habités ne dépassant pas les 5600 mètres de profondeur, le Trieste est fin prêt à tenter la descente de 11 000 mètres jusqu'au fond de la fosse. Aux commandes de cette entreprise périlleuse, le lieutenant et océanographe américain Don Walsh. On m'a posé les mêmes questions qu'on pose toujours aux astronautes. Pourquoi tu vas là-bas Pourquoi tu ne laisses pas un robot y aller à ta place J'y vais parce que c'est mon travail. Seule une poignée d'officiers et de scientifiques connaissent l'existence de cette mission risquée. Elle est lancée en janvier 1960 depuis l'île de Guam dans le Pacifique Ouest. À cette époque, Guam, c'était une île perdue au milieu de l'océan. Et c'était parfait pour nous parce qu'on voulait garder cette mission secrète. On n'était pas sûr de la réussir. La Navy ne voulait pas se retrouver dans l'embarras en cas d'échec cuisant. C'est le fils du créateur de Trieste, l'ingénieur et océanographe Jacques Picard, qui accompagnera Walsh. Les deux hommes passeront 9 heures côte à côte dans cette minuscule sphère. On s'est retrouvés dans cette toute petite cabine d'à peine 6 mètres carrés. On était comme dans un réfrigérateur. Il y faisait presque aussi froid. C'était un peu effrayant. Le mystère des origines de la fosse des Mariannes commence à s'éclaircir. En 1874, des topographes britanniques découvrent une faille de 8000 mètres dans l'océan. 75 ans plus tard, le sonar montre que la faille est en fait une énorme fosse de 2400 km de long, dont le point le plus profond se situe à 11 000 mètres sous la surface du Pacifique. Pour rassembler d'autres indices, deux hommes courageux entreprennent alors la descente la plus dangereuse de toute l'histoire. Ils vont s'aventurer dans les abysses pour atteindre le fond de la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est l'un des endroits les plus isolés et les plus inhospitaliers de la Terre. En janvier 1960, deux explorateurs des fonds marins, Don Walsh et Jacques Picard, plongent en direction de la fosse, à bord du submersible, le Trieste. Commence alors une longue descente vers les abysses, à une vitesse d'à peine 5 km h Dès 1000 mètres, l'obscurité est totale. La seule lumière provient du puissant éclairage du Trieste. À ces profondeurs, on était dans le noir complet. La seule chose qui éclairait un peu les abysses, c'était la bioluminescence des animaux et du plancton. C'est comme les lucioles, ils transportent en eux leur propre source de lumière. À l'abri dans leur sphère aux parois de 12 cm d'épaisseur, Walsh et Picard battent rapidement leur propre record de plongée de 5600 mètres. Tout semble fonctionner comme prévu. À l'arrière de la cabine, l'équipage est protégé par une double couche de verre. Mais au bout de deux heures de descente, la vitre extérieure casse. On a entendu un grand crack. On ne savait pas ce que c'était. Et on se trouvait à 6000 mètres. Alors on a tout regardé, tout vérifié. Chaque millimètre carré de la minuscule capsule habitée doit résister à une pression de 8 tonnes. La vitre extérieure est cassée. Il n'y a plus qu'une seule vitre en verre qui sépare l'équipage d'une mort certaine. Si la vitre intérieure avait cédé, on serait mort instantanément, sans même s'en rendre compte. Mais chose incroyable, la vitre intérieure résiste. Du coup, Walsh et Picard décident de continuer la descente. Après 4 heures et 48 minutes, dans une atmosphère oppressante, ils approchent enfin le fond de la fosse et découvrent stupéfaits des formes mouvantes sur le sol. Juste avant de se poser, on a vu sur le plancher océanique un poisson plat d'environ 30 cm. Et s'il y en avait un, il y en avait forcément d'autres. 
Personne ne s'attendait à voir de la vie à de telles profondeurs. Mais cela signifie que les explorateurs ont atteint leur but, le fond de la fosse des Mariannes. Le profondimètre indique une profondeur de 11 521 mètres, ce qui confirme les mesures du sonar. Serrés dans leur bulle d'air, les deux explorateurs sont plus proches du centre de la Terre qu'aucun homme ne l'a jamais été. On s'est pris en photo. Une photo qui dit qu'on a promis qu'on le ferait et on l'a fait. Mais ils ont du travail. Walsh et Picard veulent ramener le plus d'informations possibles sur l'énorme fosse. Le problème c'est que le Trieste soulève un nuage de poussière, des sédiments posés sur le plancher océanique qui leur cache la vue. On se serait cru dans un bol de lait. On a vite compris qu'on ne verrait rien du tout, alors on a décidé de remonter à la surface. Près de l'île de Guam, le Trieste refait surface après être descendu dans la fosse des Mariannes. Après 9 heures exténuantes passées sous l'eau, Walsh et Picard reviennent à la surface le 23 janvier 1960. Ils entrent officiellement dans le livre des records pour la plongée la plus profonde de tous les temps. Jusqu'à aujourd'hui, leur extraordinaire exploit n'a jamais été renouvelé. Leur mission est un succès, mais le mystère reste entier. Les géologues ne comprennent toujours pas comment l'immense fosse a pu être créée. Et si la réponse ne se trouve pas dans la fosse, il faut explorer d'autres pistes. Il doit y avoir autre chose, autre part, dans les fonds océaniques qui explique l'origine de la fosse. Dans les années 50 et 60, une équipe de géologues dirigée par Harry Hess compile les informations obtenues grâce au sonar sur tous les océans du monde. C'est comme s'il vidait toute la terre de son eau pour mettre le plancher océanique à nu. Leur carte révèle que la fosse des Mariannes n'est en fait qu'une partie infime d'un énorme réseau de canyons sous-marins qui parcourt toute la planète. Et ce n'est pas tout. Parallèlement à la fosse, de l'autre côté du Pacifique, la carte montre une immense chaîne de montagnes sous-marines, la dorsale Pacifique Est. Et cette dorsale fait elle aussi partie d'un réseau planétaire, une chaîne de montagnes de 64 400 km de long qui fait tout le tour de la Terre. C'est la structure géologique la plus vaste de la planète. Il s'agit d'une découverte fondamentale qui pourrait bien expliquer la façon dont la fosse des Mariannes s'est formée. La suite coule de source. Les chercheurs doivent comprendre s'il existe un lien entre la fosse des Mariannes et la dorsale Pacifique Est. La réponse proviendra d'une source plus qu'inattendue. Pendant la guerre froide, les États-Unis construisent un vaste réseau souterrain de sismographes pour détecter les essais nucléaires autour du globe. Mais les sismographes détectent aussi les tremblements de terre naturels. Et quand les géologues reportent tout cela sur une carte, la tendance est claire. Les tremblements de terre ont lieu principalement autour des fosses et des dorsales océaniques. Cette découverte a transformé notre compréhension de la Terre. Les géologues comprennent que les frictions à l'origine des tremblements de terre proviennent de mouvements qui ont lieu en profondeur sous les fosses et les dorsales. Grâce au développement de la sismologie, il est devenu possible d'établir très précisément l'endroit où les tremblements de terre ont eu lieu. Et toutes ces informations ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des fonds océaniques et le phénomène de tectonique des plaques. Une nouvelle et extraordinaire théorie est née. La solide couche de roche, la croûte terrestre sur laquelle reposent les continents et les océans, est morcelée en plusieurs grandes plaques, que les géologues appellent plaques tectoniques. 
Ce sont ces plaques qui bougent et se heurtent les unes aux autres, provoquant des tremblements de terre. Les dorsales et fosses océaniques correspondent aux frontières entre les plaques tectoniques. La dorsale pacifique est et la fosse des Mariannes se trouvent aux deux extrémités de la plaque pacifique. Le mystère sur les origines de la fosse des Mariannes se dissipe peu à peu. Le Trieste est allé jusqu'au fond de la fosse et a confirmé qu'il s'agissait bien du point le plus profond de la planète. Puis les sonars ont révélé que la dorsale pacifique est s'étendait de façon parallèle à la fosse. Pour résoudre le mystère de la fosse des Mariannes, les chercheurs doivent donc comprendre ce qu'il se passe exactement sur la dorsale pacifique est. Il faut partir explorer ces vastes montagnes à 2500 mètres sous la mer. L'énigme nous amène sur une autre piste. Il faut maintenant chercher du côté de la plaque pacifique, à l'extrémité de laquelle se trouve la fosse des Mariannes. La dorsale pacifique est se situe à l'autre extrémité de la plaque pacifique. Cette dorsale fait partie d'une gigantesque chaîne de montagnes sous-marines et qui parcourt tout le globe. C'est la structure la plus importante de la Terre. Les scientifiques ont l'intuition que cette dorsale pourrait aider à expliquer la formation de la fosse. Et ils trouvent des éléments de réponse à mi-chemin du globe, là où la dorsale passe sous l'océan Atlantique. Pendant la guerre froide, la marine américaine développe une nouvelle technique pour repérer les sous-marins soviétiques. Ils scrutent la mer à l'aide d'un outil appelé MAD, un détecteur d'anomalies magnétiques capable de repérer des masses métalliques sous la surface de l'eau. Mais ils découvrent autre chose. Des deux côtés de la dorsale, ils trouvent d'étranges bandes parallèles de roches magnétiques qui alterne les champs positifs et négatifs en s'éloignant du sommet de la dorsale. Là, c'est la dorsale médio-atlantique qui descend jusque-là. Et des deux côtés, il y a ces bandes noires et blanches qui sont presque parfaitement symétriques. On les appelle les zébrures. Les géologues savent que la Terre s'apparente à un aimant géant avec un pôle nord et un pôle sud. Mais les pôles magnétiques ne sont pas fixes. Tous les 300 000 ans environ, le champ magnétique fait soudainement un virage à 180 degrés. Quand le champ bascule, un compas qui indiquait auparavant le nord indiquera désormais le sud. L'inversion du champ magnétique de la Terre est un phénomène très intéressant et passionnant, mais aussi très difficile à expliquer pour un géologue. Les scientifiques pensent que l'inversion des pôles explique la présence de ces bandes des deux côtés de la dorsale. Dans les années 60, les géologues découvrent que c'est la roche volcanique en fusion, le magma, émergeant depuis les profondeurs de la Terre, qui crée les dorsales océaniques. À mesure que le magma monte et s'insère entre les plaques tectoniques, il repousse le plancher marin qui s'élève et forme les dorsales océaniques hautes de centaines de mètres. Quand la roche est en fusion, ces minéraux magnétiques s'alignent dans la direction nord-sud du champ magnétique de la Terre. Quand le magma refroidit, les minéraux restent bloqués dans cette position. Ces roches sont le témoin immuable de l'emplacement des pôles magnétiques au moment où elles ont été formées. Au fil des siècles, le magma a repoussé la croûte terrestre loin du sommet de la dorsale et à enregistrer les inversions du champ magnétique de la Terre. Quand la polarité s'inverse, les fonds océaniques en gardent une trace et enregistrent ces changements de magnétisation. Et du coup, les bandes magnétiques nous permettent de calculer la vitesse à laquelle les plaques s'écartent. Que ce soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, les zébrures prouvent qu'au fil du temps, le plancher océanique s'écarte des dorsales et se déplace d'environ 5 cm par an. Mais les géologues veulent des preuves que c'est bien le magma qui a créé la dorsale. 
Si ce sont bien des roches en fusion qui forment l'immense chaîne de montagnes du Pacifique, l'eau environnante doit être chaude. En 1977, une équipe de scientifiques part vérifier si cette eau chaude existe vraiment. C'est Dudley Foster qui a piloté ces plongées historiques. C'était un métier passionnant parce qu'on était toujours aux premières loges des grandes découvertes scientifiques de l'époque. À chaque descente, il y avait un nouveau groupe de scientifiques avec de nouveaux objectifs, une nouvelle exploration et de nouvelles découvertes. C'est tout ça qui rendait ce travail fascinant. Pendant des semaines, l'équipe scrute les montagnes sous-marines sans succès. Et puis un jour, c'est le jackpot. Il découvre un étrange tas de roches dont s'échappent des fumées chaudes de gaz toxiques. On aurait dit que l'eau vibrait. Il y avait plein de petites bulles, comme dans une boisson gazeuse. On a pris la température de l'eau, elle était à environ 3 ou 4 degrés. Ce qui est exceptionnel parce que l'océan agit comme un absorbeur de chaleur. Alors avoir quelques degrés au-dessus de zéro, c'était tout simplement incroyable. Dans ce tas de pierres, l'expédition découvre la chaleur générée par le magma qui remonte des profondeurs de la Terre. Mais la chaleur ne réchauffe pas l'eau de façon uniforme. Elle est acheminée par d'étranges cheminées hydrothermales. Quand on fait une telle découverte, on ne se rend pas tout de suite compte de l'importance que ça peut avoir. On peut mettre des années à en saisir la portée. Et c'était le cas ici. Pour percer le mystère de la fosse des Mariannes, ces cheminées hydrothermales sont des éléments de preuve déterminants. Elles confirment que le magma crée continuellement une nouvelle croûte sur la dorsale du Pacifique. Et les ébrures magnétiques prouvent que l'ancienne croûte est continuellement repoussée loin de la dorsale, vers l'autre extrémité de la plaque pacifique, vers la fosse des Mariannes. Mais cela amène les scientifiques dans une autre impasse. Si une nouvelle croûte est créée sur la dorsale océanique et que la Terre ne grandit pas, que devient l'ancienne croûte si la Terre ne grandit pas au fur et à mesure que le plancher océanique s'étend, c'est parce que l'ancien plancher océanique est continuellement détruit. Quelque chose dans l'océan Pacifique dévore le plancher océanique. Et toutes les pistes mènent à la fosse des Mariannes. Grâce à leur découverte, les scientifiques savent maintenant que la croûte terrestre créée sur la dorsale océanique disparaît quelque part dans l'océan Pacifique. Et ils suspectent la fosse des Mariannes d'être impliquée dans ce processus. Cependant, ce n'est pas dans la fosse qu'ils trouveront la solution, mais ici, dans les îles Mariannes, une chaîne de volcans qui perce la surface de l'océan à 320 km à l'ouest de la fosse. Les scientifiques ont remarqué que cette chaîne d'îles avait exactement la même forme que la fosse. Ils en ont déduit que la fosse était responsable de la création des îles. La fosse des Mariannes a une forme incurvée et la ligne de volcan qu'elle a créée en parallèle a exactement la même forme incurvée. Les géologues pensent que la fosse a créé les volcans via un processus de subduction. La subduction a lieu lorsque deux plaques entrent en collision. À ce moment-là, la plaque la plus dense plonge sous la plaque la moins dense. La plaque s'enfonce dans une couche terrestre extrêmement chaude appelée le manteau. Elle emmène avec elle l'eau et les sédiments qui ont mis des millions d'années à se constituer. Les volcans se forment au-dessus des zones de subduction, non pas parce que c'est là que la Terre est la plus chaude, mais parce que c'est là, dans le manteau, que l'eau de l'océan se retrouve emprisonnée. L'eau fait fondre le manteau, et la fusion du manteau produit le magma qui remonte vers la surface et jaillit des volcans. Le 
l'eau force le magma à remonter vers la surface et à repousser la plaque terrestre. Et c'est au moment où le magma perce la plaque qu'il crée les volcans, comme ceux des îles Mariannes. C'est le phénomène de subduction qui a créé les îles à l'ouest de la fosse et qui a donné aux chercheurs la clé du mystère. La subduction est un phénomène assez puissant pour avoir créé la fosse des Mariannes. Lorsque la plaque s'enfonce sous l'autre, elle creuse dans le manteau. L'endroit de la collision entre les deux plaques forme une fosse, une faille gigantesque dans le plancher océanique. Les scientifiques semblent avoir enfin réussi à expliquer la formation de la fosse. Mais il reste un problème, et un problème de taille. À travers le monde, les zones de subduction provoquent de violents tremblements de terre et des tsunamis dévastateurs. Là où il y a tremblement de terre, il y a pratiquement toujours une zone de subduction. C'est ce type de tremblement de terre qui a provoqué le tsunami à Sumatra et qui a eu lieu en Alaska ou au Chili. Mais la fosse des Mariannes, la zone de subduction la plus profonde du monde, n'a pas provoqué de tremblement de terre dévastateur depuis le XVIIe siècle. Les chercheurs doivent comprendre pourquoi. Ah, ça, c'est la question à un million de dollars. Ils espèrent que la bordure ouest, la moins profonde de la fosse, leur fournira la réponse. Et ils trouvent une curieuse chaîne de collines sous-marines à 3000 mètres sous l'eau. Des ingénieurs forent les collines et ramènent des échantillons. Et quand les scientifiques analysent ces échantillons, ils découvrent que ces collines sont en fait des volcans qui ne crachent pas de la lave, mais de la boue. La fine poussière de boue, c'est en fait de la roche qui a été broyée dans la zone de subduction. Cette roche pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas eu de grands tremblements de terre dans la fosse des Mariannes. Tout le monde sait à peu près ce qu'est un volcan, mais tous les volcans ne crachent pas des roches incandescentes. Certains crachent de la boue. Et dans la fosse des Mariannes, les volcans rejettent un type de boue inhabituel, composé de serpentine. La serpentine est une roche très tendre, qu'on peut gratter avec un simple crayon. Lorsque les plaques entrent en collision, elles pulvérisent la roche qui se transforme en boue visqueuse. C'est cette boue qui empêche l'apparition des tremblements de terre. Puis la boue remonte à la surface du plancher océanique où elle forme des volcans de boue, tels qu'on les trouve sur la bordure ouest de la fosse. Dans d'autres parties du monde, comme les Andes ou l'Indonésie, on trouve aussi des plaques qui plongent les unes sous les autres. Seulement l'une des deux est tellement dense qu'il faut un tremblement de terre pour qu'elle arrive à s'enfoncer sous l'autre. Mais si les plaques ne sont pas très denses, comme dans la fosse des Mariannes, où c'est de la serpentine, une roche très tendre, pas besoin de beaucoup d'énergie pour que les plaques glissent l'une sous l'autre. Les géologues ont enfin découvert comment la fosse des Mariannes avait été créée. Il y a 50 millions d'années, la plaque pacifique a plongé sous la plaque philippine. En se courbant pour s'enfoncer dans le manteau de la Terre, la plaque a formé la fosse des Mariannes. Et la plaque est continuellement en mouvement. D'ailleurs, l'écorce terrestre qui repose sur la plaque pacifique se déplace doucement avec elle. La plaque part de son lieu de naissance, la dorsale du Pacifique Est, et se dirige vers sa tombe à 16 000 km sous la fosse des Mariannes. Aujourd'hui, on peut suivre le mouvement de la plaque pacifique en temps réel. On a pu confirmer toutes ces hypothèses grâce à la technologie du GPS. Aujourd'hui, on peut placer un émetteur sur une île et revenir chaque année pour suivre le mouvement de l'île qui se déplace de quelques centimètres par an vers la fosse. 
La fosse dévore le plancher océanique au rythme de 7 cm et demi par an, presque aussi vite qu'un ongle humain qui pousse. En 4 millions d'années, elle engloutit une zone de la taille des états unis En avalant la plaque créée par la dorsale du Pacifique, la fosse des Mariannes est l'usine de recyclage la plus importante au monde. Mais il reste encore une partie du mystère à résoudre, une partie capitale. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi c'est la fosse la plus profonde de la Terre. Ils pensent que l'âge du plancher océanique au fond de la fosse pourrait expliquer bien des choses. On a découvert qu'il existait une forte corrélation entre l'âge du plancher océanique et son niveau de profondeur dans la mer. En 1999, une équipe spécialisée dans le forage sous-marin est allée recueillir des échantillons dans la fosse. Le fait de forer le plancher océanique permet d'en récupérer des morceaux. J'ai ici un matériau qu'on a prélevé dans la zone de subduction de la fosse des Mariannes. On a découvert qu'il avait 170 millions d'années. Donc on peut dire avec certitude que c'est le plancher océanique le plus ancien avant qu'il ne soit avalé dans le manteau de la Terre. Mais pourquoi ce morceau de roche est-il le plus vieux du plancher océanique terrestre Le plancher océanique dans la fosse des Mariannes est aussi ancien parce qu'il est né il y a très longtemps et très loin, à l'est du Pacifique. Il a donc mis plus de temps qu'ailleurs pour arriver à sa zone de subduction dans la fosse. La plaque pacifique est la plus grande plaque tectonique de la Terre. Elle fait 11 fois la taille des états unis Quand la croûte a été créée au niveau de la dorsale océanique, il y a 170 millions d'années, elle était légère et elle flottait. Mais en voyageant sur 16 000 km, elle s'est refroidie et elle est devenue compacte et dense. Après des millions d'années d'existence, la croûte s'est alourdie et a commencé à plonger dans le manteau. Les scientifiques comprennent que si la croûte dans la fosse des Mariannes est la plus ancienne, c'est aussi la plus lourde. Elle s'est donc enfoncée plus profondément dans le manteau que toutes les autres croûtes océaniques. Voilà pourquoi la fosse des Mariannes est aussi profonde. Le mystère de la fosse est presque entièrement éclairci. La forme des îles volcaniques correspond parfaitement à celle de la fosse. Les scientifiques en ont déduit que c'était une zone de subduction. Et les volcans de boue visqueuse expliquent pourquoi il n'y a pas de grand tremblement de terre dans cette fosse. Mais une question reste sans réponse. À l'extrémité sud de la fosse, le vaste gouffre s'enfonce d'encore 3000 mètres jusqu'à son point le plus profond, le Challenger Deep, à 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Mais pourquoi ce gouffre s'est-il autant enfoncé dans le sol Les recherches dans la fosse des Mariannes ne laissent plus qu'une question en suspens. Au sud de la fosse, le plancher océanique s'effondre d'encore 3000 mètres pour atteindre une profondeur de 11 000 mètres en un point appelé le Challenger Deep. C'est le point le plus profond de la Terre et les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer pourquoi cette partie s'enfonce plus profondément que le reste de la fosse. Mais ils pensent que la forme de la plaque tectonique plongeant dans le manteau n'est pas étrangère à ce phénomène. Si le Challenger Deep est un peu plus profond que le reste de la fosse, c'est dû au comportement un peu particulier de la plaque qui s'enfonce dans le manteau. En fait, une bande étroite de croûte s'est déchirée de la plaque pacifique. C'est lié à la façon dont cette bande s'enfonce dans le manteau. Une bande étroite comme celle-ci peut s'enfoncer presque verticalement dans le manteau parce que le manteau se déplacera et s'écartera de son chemin. Les chercheurs ont enfin percé à jour tous les mystères de la fosse des Mariannes. Et ce faisant, ils ont fait des découvertes avec des implications qui dépassent de loin la seule fosse.
En étudiant les dorsales océaniques, les géologues pensaient que le magma, en remontant vers la surface, éloignait les deux plaques l'une de l'autre. Mais l'exploration de la fosse des Mariannes a complètement réfuté cette idée. On a longtemps pensé que le magma repoussait les plaques tectoniques et les écartait l'une de l'autre. Mais cette idée n'est plus du tout d'actualité. Quand la plaque tectonique naissante s'éloigne de la dorsale du Pacifique, elle est constituée de magma flottant à haute température. Et quand elle arrive dans la fosse des Mariannes, c'est devenu une croûte froide, plus dense et plus lourde. L'avant de la plaque devient si lourd qu'il tire l'arrière de la plaque qui est plus léger. L'avant de la plaque plonge dans le manteau au niveau de la fosse, tirant derrière lui l'arrière de la plaque depuis la dorsale océanique. Donc c'est le poids de la plaque qui la fait avancer. Ce n'est pas le magma qui la pousse. Le magma ne fait que remplir les trous. Les recherches dans la fosse des Mariannes ont révolutionné notre compréhension de la tectonique des plaques. On sait aujourd'hui qu'un réseau planétaire de zones de subduction tire les plaques tectoniques autour du globe, déplaçant les continents depuis des millions d'années et changeant petit à petit la physionomie de la Terre. Les plaques terrestres qui bougent le plus vite sont celles qui s'enfoncent dans les fosses. La plaque pacifique est celle qui se déplace le plus vite parmi les neuf grandes plaques terrestres parce qu'elle est entourée d'une douzaine de fosses voraces, comme les Mariannes. Ces fosses avalent la croûte océanique plus rapidement que les dorsales n'en produisent. Dans des millions d'années, la plaque pacifique sera tellement réduite que le plus grand océan de la Terre disparaîtra. L'Australie heurtera les États-Unis, remodelant le visage de notre planète. Un jour, l'immobilier du centre-ville de Seattle pourrait se retrouver en compétition avec celui de la banlieue de Sydney, en Australie. Tout cela à cause des zones de subduction, comme celle de la fosse des Mariannes. En tout cas, l'homme n'a plongé qu'une seule fois dans les profondeurs de la fosse et n'a pas pour projet d'y retourner dans l'immédiat. Imaginez qu'on demande à quelqu'un à quoi ressemble la faune et la flore de la Californie et qu'elle nous réponde. Un jour, une personne a passé dix minutes là-bas. Elle a ramené deux fourmis. Elle est revenue et voilà, elle a sondé la Californie. C'est la même chose pour la fosse des Mariannes. On n'en sait pas beaucoup plus. À ce jour, on a exploré moins de 5% des océans de la planète. Mais ce n'est qu'en retournant dans les profondeurs des océans qu'on aura une vision complète des forces prodigieuses qui recyclent et reconstruisent notre monde. Pour moi, l'exploration des océans permet de dégager de nouveaux sujets de recherche. Si on n'explore pas nos océans, on ne saura même pas quelles sont les bonnes questions à se poser. On sait aujourd'hui à quel point la fosse des Mariannes est une véritable merveille géologique. Depuis que cet abîme a été découvert à l'aide de simples cordes et de l'Est il y a plus d'un siècle, son exploration s'est faite en plusieurs étapes. Une plongée record jusqu'au point le plus profond de la Terre. La découverte d'une chaîne de montagnes sous-marines géantes avec des ébrures magnétiques étranges, preuve que la croûte océanique se déplace vers la fosse des Mariannes. Fosse qui est recouverte de volcans de boue visqueuse, freinant l'apparition des tremblements de terre. Et le forage de la croûte océanique qui permet d'affirmer que c'est la plus ancienne de la planète. Ce qui explique pourquoi la fosse des Mariannes est le point le plus profond des océans. Dans les endroits les plus sombres et les plus isolés de la planète, les scientifiques accumulent des connaissances sur les puissantes forces qui régissent et façonnent notre monde en perpétuelle évolution.